கொலனோஸ்கோபி நமது உடலில் பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடலில் ஏற்படும் அனைத்து தொந்தரவுகளையும் கண்கோட நேரே பார்ப்பது போல பார்த்து அதில் உள்ள வியாதிகளை கண்டறிய உதவும் பிரத்யேக கருவி கொலனோஸ்கோபி கொலனோஸ்கோப்பினா என்ன அது எதற்காக பயன்படுகிறது எவ்வாறு கொலனோஸ்கோபி சிகிச்சை மேற்கொள்வது இன்றைய எபிசோடில் காண்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்ரீ சக்ரா ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுடைய மற்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை காண சக்தி ஃபர்டிலிட்டிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்ணுக்கு கால் பண்ணலாம் கொலனோஸ்கோபி நம்மளோட மிச்ச நான் இன்வேசிவ் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது எந்த பகுதியில் எந்த தொந்தரவு இருந்தாலும் ஒரு கேமரா கருவி மூலியமாக அந்த பகுதியை போய் பார்க்க முடியும் இப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் என்டோஸ்கோபி அதாவது இறைப்பை வயிர் இந்த மாதிரியான உறுப்புகளை காண என்டோஸ்கோபி லரிங்கோஸ்கோப்புங்கிறது தொண்டை பகுதியை காண லரிங்கோஸ்கோபி யூரினரி பிளாடரை பார்ப்பதற்காக சிஸ்டோஸ்கோபி கர்ப்பப்பையை உள்ளே பார்ப்பதற்காக வடிவம் கட்டது ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி இந்த வகையில் இறைப்பை வயிற்றினுள் பார்ப்பதற்காக லேப்ரோஸ்கோபி இத்தனை ஸ்கோப்புகளையும் கண்டுபிடித்தது இப்பொழுது மலக்குடல் மற்றும் பெருங்குடல் நோய்களை கண்கோட பார்த்து கண்டறிய உதவும் கருவிதான் கொலனோஸ்கோபி கொலனோஸ்கோப்னா என்னங்க அது ஒன்றுமே இல்லை அதாவது மோ வெளியே மலம் வெளியே வரும் துவாரம் வழியாக பிரத்யேக ஒரு டியூப் கேமரா பொருத்தப்பட்ட லைட் கேமரா மற்றும் அது உபகரணங்கள் உள்ளே செல்வதற்காக எல்லா உபகரணமும் பொருத்தப்பட்ட ஒரு சிறு டியூப் தான் கொலனோஸ்கோப் இந்த கொலனோஸ்கோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மல துவாரத்தின் வழியாக உள்ளே போய் அதுக்குள்ளார இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளையும் பார்த்து விட்டு வெளியே வரும் ஸோ இது யாருக்கு டாக்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னா பெரும்பாலும் மலம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வியாதிகள் அதாவது நான் சொல்லணும்னா மோஷனில் போனால் பிளட்டு போகுதுங்க டாக்டர் மோஷன் சரியாகவே வரமாட்டேங்குது அடிக்கடி மோஷன் போகுது சாப்பிட்ட உடனே நான் போய் மோஷன் போகணும் போல் இருக்குது மோஷன் வருது ஆனால் போனால் போய் உட்காந்து ரெண்டு மூணு நிமிஷங்கள் கழிச்சு தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது மோஷன் டெய்லி எல்லாம் வர்றது இல்லைங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை தான் போகிறேன் இல்லைன்னா மோஷன் வந்து டெய்லி மூணு தடவையாவது போகுது சாப்பிட்டா உடனே நான் போய் டாய்லெட்டில் போயிட்டு மோஷன் போயிட்டு வந்தால் தான் உண்டு இல்லைன்னா மோஷன் வந்து நார்மலாக தான் போகுது அப்பப்போ சளி கலந்த மாதிரி போகுது என்றைக்கா ஒரு நாள் எனக்கு மோஷனில் பிளட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு மோஷன் வருது ஆனால் வயிறு அடிவை ரொம்ப சுண்டி பிடிச்சி தான் மோஷன் போகுது ஆகிய இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குதுங்க இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸையும் சேர்ந்து தான் மலக்குடல் தொந்தரவுகள் என்கின்றோம் ஸோ இதில் எந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் அதுக்கான டாக்டரை அணுகி கண்டிப்பாக இந்த பரிசோதனை செய்து கொள்வது மிக மிக அவசியம் இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம வந்து உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத கண்கோட பார்க்க முடியும் இதை சரிங்க டாக்டர் இது எப்படி பார்க்குறது எப்படி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்டாக வரணும் அப்படின்னா பெரு எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு வந்து வயிற்றுநூல் மலம் வந்து மலக்குடல் ஃபுல்லாக சேர்ந்துருக்கும் அதனால் ஒரு டாக்டர் நம்ம கிட்ட வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் சில மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வயிற்றில் இருக்கிற கம்ப்ளீட் மோஷனை எல்லாம் வாஷ் அவுட் பண்ணி எடுப்போம் இதுக்கு இதுக்கு வந்து பபல் வாஷின் பேர் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா மோஷனும் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் மோஷன் போகிற துவாரத்தின் வழியாக இந்த பிரத்யேக டியூபை வந்து நாங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்பில் வந்து இதில் கேமரா நீர் போய் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு சேனல் ப்ளஸ் லைட் உள்ள தெளிவாக தெரியக்கூடிய ஒரு லைட் மூணுமே இதில் வந்து இந்த டிப்பில் வந்து வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க இதை வந்து மோஷன் போகிற வழியாக உள்ளே செலுத்தி நோயெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கிளியராக நம்ம நேரில் கண்கூட பார்க்குற அளவுக்கு மலக்குடல் அசண்டிங் குளன் டிசண்டிங் குளன் எல்லா பகுதியான பெருங்குடலின் உற்பத்திகளையும் துல்லியமாக கண்டறிய முடியும் இதுதான் கொலனோஸ்கோப்பிங்கிற சிகிச்சை முறை சரிங்க டாக்டர் நம்ம இது பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் கண்டறிஞ்சால் இதுலேயே சிகிச்சையும் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு சேனல் எங்களுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளார போகக்கூடிய இன்னொரு துவாரமும் இந்த கருவியில் வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க அதன் மூலியமாக உள்ளே சென்று ஏதாவது கட்டிகள் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம பயோப்சிக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஏதாவது ப்ளீடிங் ஸ்பாட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் ஏதோ ஒரு இடம் ரொம்ப சுருங்கி இருந்தது அப்படின்னா அந்த சுருக்கத்தை வந்து பலூன் டைலட்டேஷன் மூலியமாக விரிவுபடுத்திட்டு வரலாம் எங்கேயாவது ஒரு பாலிப்பு இருந்ததுன்னா ஸ்னாரிங் மூலியமாக அந்த பாலிப்பு மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பல்வேறு சிகிச்சை முறைகள் வந்து இந்த கொலனோஸ்கோபி மூலியமாகவே நம்மளால் மேற்கொள்ள முடியும் அதனால் பெருங்குடல் பிரச்சனைகள் அது இருந்ததுன்னா அதுக்கு பெரிய பெரிய டெஸ்ட்டுகள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அறுவை சிகிச்சைகள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்ற பயம் கண்டிப்பாக வேண்டாம் மிக
சிம்பிளாக இயற்கையாக படைக்கப்பட்ட ஒரு துவாரத்தினுள் சென்று பார்த்துவிட்டு அதே துவாரத்தின் வழியாக வெளியேறுகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த கொலனோஸ்கோப்பிங்கிறது அதனால் கொலனோஸ்கோப்பி அப்படிங்கிறத பற்றின விழிப்புணர்வு அனைவருக்குமே வேண்டும் மலக்குடல் பெருங்குடல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த அறிகுறியில் இருந்தாலும் தகுந்த மருத்துவரை அணுகி இந்த பரிசோதனைகளை செய்து கொண்டு எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் மிக ஆரம்ப காலத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை மேற்கொண்ட மேலான அழகான ஆரோக்கியமான வாழ்வை பெற முடியும் என்று நம்பிக்கையுடன் அன்பு வாழ்த்துக்களோடு டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்